Das Lied heißt Still Standing. Von der Rasmus ist das. Danke, Drache. So Leute, ähm, schaut mal auf meinen Twitter-Account, da habe ich eben eine, erstmal Metal Leute natürlich, da wo sie willkommen. Ähm, und schaut mal auf Twitter, ich habe da gerade eine Abstimmung gestartet, die geht jetzt einen Tag, 24 Stunden also. Und äh, da geht es darum, soll ich zuerst bei 1 oder 2 Let's Playen, weil das 2 ist eigentlich blind. Und das 1 ist aber nicht blind. Das 1 kenne ich auswendig eigentlich sogar. Jetzt ist die Frage, Twitter-Name. Mein Twitter-Link müsste eigentlich verlinkt sein, aber ich poste einfach mal meinen Account. Moment. Hier. Das hier ist mein Twitter-Account. Streamst du noch mal auf YouTube? Bestimmt irgendwann. Das hört aus an das Lied. So, äh, gibt es heute Musikwünsche? Das bleibt noch abzuwarten. Ich persönlich warte nämlich eigentlich auf einen Gast, falls er die Eier besitzt. Kein Thema, Twitter-Link poste ich euch nochmal. Hier nochmal der Twitter-Link. Alter, das ist ja noch grausamer. Was zur Hölle ist das? Amon möchte ich jetzt auch nicht. Hören wir uns ein bisschen Z-Music an. Rio Chan, vielen lieben Dank für deine Abon äh, für deine Abonnenten, genau, für deine Barren, für deine Likes, meine ich, Verzeihung. So rum. Ich bin ein bisschen verpeilt, Leute. Ich habe Moment, ich habe, ich bin ein bisschen arg müde und in der Zeit bin ich die ganze Zeit am Aufnehmen, am Rendern, am Bearbeiten. Heute war ich wieder draußen, habe ein paar Videos aufgenommen, am Vlog dann nach Hause noch nochmal aufgenommen, muss ich jetzt eigentlich noch bearbeiten. Will ich eigentlich gar nicht hochladen, aber ah. Der Link sollte nicht ins Nichts führen. Dann auch egal. Das hier ist mein Twitter-Name, dann findet ihr das vielleicht über den Account. Einfach, äh, wo ist die Post? Ja, 
Einfach Ed Reiner, Winkler, beides groß äh, und DO groß. Mein Mikro übersteuert. Mein Mikro übersteuert? Wieso übersteuert denn mein Mikro? Wartet mal. Ich kann das so kotzen, ey. Was ist denn jetzt wieder mit meinem Mikro los? Ja. Das sollte aber eigentlich nicht über... Also übersteuert das wirklich? Was ist denn das? Hat sich das umgestellt? Wieso verändert sich das von alleine immer? Funktioniert's? <lacht> Oder übersteuere ich immer noch? Weil wenn ja, rege ich mich gleich richtig auf, ey. Nimmt zwar nicht übel, aber ich vertraue dann nur Leuten, die äh, nur ein paar ganz wenigen Leuten. Dankeschön für den Applaus. Ja, tv mob wäre jetzt zum Beispiel einer von diesen Leuten. Mjölnir, wenn er da ist. Übersteuert es immer noch oder läuft es jetzt? Wunder, das ist auch einer von den Leuten, natürlich, klar. Jetzt läuft's, okay. Dann nehmen wir ein anderes Lied. Ich hasse es. Okay, mit Fetty, was geht? Hast du gerade den Abonnenten-Chat aktiviert? War ich nicht, macht's von alleine. So, äh, wie gesagt, Leute, es gibt auf Twitter eine Abstimmung. Und die Abstimmung auf Twitter besagt, soll ich zuerst den ersten oder erst den zweiten Teil von Dings spielen? Jetzt geht's gut. Dankeschön, Punras. Äh, tv Mob, Punras, dir auch natürlich. Dankeschön. Ähm. Macht Juno den abo an. Pixel, das war ein Scherz. Das war natürlich ich, der es angemacht hat. Das war ein Scherz. Danke, Mandy. Also. Und wie heißt du... Ge was? Und äh, wen hast du gemeint mit heute Gast äh, kommt? Naja, ähm, auf Twitter heißt der... Warte, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, wie der heißt, der Vogel. Äh, Kim... Kim Yon Boom oder so heißt der. Yon Boom, glaube ich, so irgendwie sowas. Mal schauen, ob der überhaupt die Eier hat. Wo ist er denn? Uh, ah ja, hier. Uh, Kim Jong... Uh, Kim Jong Boom heißt der Typ. Uh, da soll man seine Eier beweisen und hierher kommen. Uh, wenn er hier irgendwie meint, mit groß auf, auf, auf den Sack gehen zu müssen. Uh, hier ist übrigens nochmal der Twitter-Link zu dem Typen. Achso, uh, Chief von uh, Nordkorea. Nee. 
Nee, nee. Äh, da ist der Kimion Un, den du jetzt meinst. Oder nicht? Ich dachte immer, der heißt Kimion Un. Und der Typ heißt Kim, Kimion Boon. Ja. Wirst du noch mal in den Reaction Stream? Ja, mal gucken. Äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich sowieso mal ein paar Tage von Twitch Abstand nehmen nach der Aktion gestern. Äh, was hat er, de, was hat er getan? Na, es ist wieder so ein typischer Spaten. Ähm, äh, in seinem Fall versteckt sich nicht einmal so groß in der Anonymität, glaube ich. Aber, ähm, Komm, das ist schon wieder los. Ah, Sekunde. Ja, auf jeden Fall ist der Typ, äh, keine Ahnung, der hat ein bisschen eine Macke, äh, labert so einen Haufen Scheiße über mich, was es so angeblich alles weiß und bla und überhaupt. So ein typischer Kackbohn eben. Nichts besonderes eigentlich. Hm? Warum? Muss ich schon wieder die Kamera resetten? Das nervt, ey. Werden wir gleich prüfen. Ähm. Ja, auf jeden Fall hat er hat es davor eine Diskussion auf Twitter gegeben und dann macht labert das sowas Sachen, die er überhaupt nicht wissen kann. Körperhygiene. Ich mag vielleicht nicht besonders hygienisch aussehen, aber für die Frisur, das habe ich schon mal gesagt, kann ich nicht. Ich bin gleich wieder da. Genießt in der Zwischenzeit mal kurz ein bisschen Amon. Das macht euch ein bisschen lauter. Eines meiner absoluten Lieblingslieder und Lieblingsalben übrigens auch. Die Savers of the God. Mich nervt es. Das wird jetzt ein paar Sekunden dauern, bis es anfängt zu wirken. Was ist eine Waschbecken in deinem Zimmer? Warum? Das ist, ja, das ist ein Waschbecken. Wegen meinem Kaffee. Kann sein, dass ich gleich nochmal weg muss. So einen Luxus hätte ich auch gerne. So, ach, Luxus ist es gar nicht. Das war schon eingebautenes Zimmer, weil das früher die Küche von meiner Oma war. Und später war das dann ihr Schlaf- und Arbeits- und Küche. Also, es war ja früher dann ihr Zimmer. <lacht> da brauchte man ein Waschbecken hier. Weil sie also dann im Pflegefall war. Und so, dann ist das Waschbecken drinnen. Ich habe es nicht extra reingebaut. Ja, ich muss noch mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da, Leute. Mann, regt das gerade auf. Immer der gleiche Kindergarten mit den scheiß Kameras.
Entschuldigung. Entschuldigung, aber die Kameras haben Vorrang. So Leute, danke für die 50 Likes. Was? Dann geht's immer ins Bett, ich bin müde, der... Was? Der Spätdienst macht mich einfach fertig. Morgen geht's dann wieder los. Nee, wieder weiter. Okay. Äh, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ähm, mein Tag war okay. Das ist schon dafür ein Blödsinn. Ach, das ist Sistack. Was habe ich mir da für eine komische Playlist ausgesucht? So. Jetzt will ich verarschen. Okay, Sekunde. Na also, jedoch, jedoch, ähm, nehmen wir die Playlist, die ist besser. Wie läuft's mit bei Fortnite? Zwei Kills, fünfmal verreckt, oder viermal verreckt, ungefähr. Wie viele Runden habe ich gespielt? Vier. Ja, drei Runden, bei denen ich bis ins Finale gekommen bin, wo nur noch zehn Leute oder was am Leben waren, oder acht Leute am Leben waren. Das eine Mal waren es sogar bloß noch fünf. Da war ich der Sechste, der gestorben, also war ich der Sechste, und bin verreckt dann. Na, also geht doch. Na, also, da läuft die Kamera wieder. So, äh, Rainer, was war gestern auf Twitch? Äh, hab's nicht mitbekommen. Ach, ich war einfach gestern schlecht drauf. Sieht das, ob du krank wirst? Denke nicht. Äh, wenn Leute Geld bezahlen, um haten zu können, armselig. Ähm, ich finde es tatsächlich am schlimmsten, wenn Leute aus den USA hierher kommen oder wer weiß woher kommen, um hier zu haten. Das finde ich krank. Muss morgen arbeiten. Ich habe auch echt Kopfschmerzen, aber eigentlich gar keinen Bock eigentlich. Also jetzt im Moment habe ich Kopfschmerzen. Aber ich muss ja dann noch Videos machen und alles. Da läuft wieder einiges. Klicks wollte gar nichts klären. Das einzige, was er klären wollte, ist Klicks. Äh, Punras. Der wollte hierher kommen, weil er genau gewusst hat, dass ihm das Klicks einbringt. Punkt. Damit trete ich jetzt wahrscheinlich ja unglaublich im Ball los, wenn ich das jetzt sage. Aber es ist wahr. Die meisten Leute machen für Klicks alles. Und die Amis sind manchmal so verrückt und spinnen so dermaßen, dass es sogar Amis gibt, ich sage nur Logan Paul, der tatsächlich hergeht, der nach Japan fährt, in diesen Wald, in den sich Leute... Und äh, dann sogar noch eine Leiche findet, die auch noch filmt. 
Ohne Scheiß, die Amis haben die größte an der Waffe. Du bist in Amerika bekannt. Das muss jemand erst mal schaffen. Ich bin in Amerika nicht bekannt. Ich bin äh, äh, bei ein paar Leuten in die USA bekannt, ja. Das ist aber auch schon alles. Ja, Dominik hat recht. Aber war schon krass, dass der extra aus den USA gekommen ist. Das zeigt mir persönlich einfach nur, dass es Menschen gibt, die einfach keine, Gren keine Grenzen haben und Grenzen kennen. Äh, ja, dich kennt man dort. Sehr viele Künstler würden morden, um dort so bekannt zu sein wie du. Das stimmt überhaupt nicht. Ich sag's jetzt nochmal, äh, Apfel. Es gibt ein paar Leute, die mich erkennen, aber es sind nicht Leute, die... Das bringt mir nichts, dass da ein paar Leute sind. Danke für die 400 Likes. Es bringt mir nichts, dass da ein paar Leute sind, die mich kennen. Ich habe da ja nichts davon. Es gibt ein paar Leute, die mich da drüben halt kennen durch die Videos von Boneclicks, das war's aber auch. Ich kann nachschauen, wie viele Abonnenten ich aus den USA habe. Aber ich vermute mal, mehr als 5 oder 10 werden es jetzt sein. Vielleicht 15. Sekunde. Das ist übrigens normale Cola gewesen. Nur mal so am Rande. Ah. Tja, ich glaube, der wird nicht kommen. Der wird wahrscheinlich ziemlich die Hose voll haben. Typisch. Ich fresse aufreißen und dann aber keinen Mann stehen. Rainer, ich habe eine Frage. Ja, das habe ich auch. Viele Fragen. Nein, das muss ich erstmal gucken. Die Abonnenten. Also, ähm, ähm, Abonnenten. Äh, ach, warte, das ist, das ist der Zuwachs. Äh, Moment, okay, also, Hilfe, ja. Äh, ja, jetzt hat sich, <lacht> jetzt hat sich YouTube aufgehängt, fuck, oder war das ein Moment, ah, jetzt hat er ihn gebraucht, bis es sich berechnet hat, also, ich habe, boah, ich könnte heulen, wenn ich sehe, wie viele, gewonnene Abos und wie viele verlorene Abos ich habe. Also passt auf. Ich habe 56.000 sind es die momentanen? Äh, die Ver Veränderung äh, bei der gesamten Zahl des Abonnenten die sich Ah okay. Also ich habe 56.500 plus äh, Abonnenten aus Deutschland 3400 aus den U aus Österreich. Ich habe 1400 aus der Schweiz. Aus Italien habe ich 162. Aus Spanien habe ich 134. Moment.
Moment. Äh, Vereinigten Staaten sind es, oh, Vereinigten Staaten sind es 134, Entschuldigung. Äh, okay, es sind ein bisschen mehr, es sind ein paar mehr, als ich gedacht habe. Ähm, also, also, nee, wartet mal. Nee, wartet mal, Vereinigtes Königreich. Vereinigtes Königreich müsste England sein, oder? Vereinigtes Königreich ist England, oder? Bin mir jetzt gerade sicher. Dankeschön für 500 Likes. Und ich habe 1000 Bahnen übersehen, sehe ich gerade. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle für die Unterstützung. Also, ähm, Entschuldigung. Also, Deutschland 56.500. Österreich. Genau, machen wir es mal so. Österreich ähm, 3.400. Schweiz 1.400. Vier, also 3400 aus Österreich, aus der Schweiz sind es 1400, das ist natürlich alles äh, überschlagen. Vereinigten, äh, Vereinigtes Königreich, also aus England sind es äh, 134, aus Spanien sind es 121, aus den Niederlanden sind es 114, aus Polen sind es 113, aus also ich habe, wo kommen die ganze aus? Ich habe aus Brasilien äh, 1112 Abos. Ey, vielleicht soll ich ein bisschen englische Videos machen, wa? <lacht> ähm, aus Brasilien habe ich 112 Abos. Aus, ah hier, aus den Vereinigten Staaten sind es 106 Stück. Aus Luxemburg sind es 112, genau. Also aus äh, Brasilien und Luxemburg ist gleich auf mit 112. Aus den Vereinigten Staaten sind es 106 Stück. Hatte ich allerdings, wenn ich das hier so richtig sehe, die meisten gewonnenen Abos, aber auch, aber auch äh, so von den jetzigen, von den kleineren äh, Abos, habe ich auch die meisten verloren. Also ich habe 728 Abos gewonnen, äh, seit, ich mein, seit ich YouTube mache und ich habe 622 verlorene Abos, seit ich YouTube mache, genau. Ähm, was vielleicht auch noch interessant ist, wenn wir schon an der Stelle sind, ist dann aus der Ukraine habe ich 105 und aus Russland habe ich 103. <lacht> Frankreich und Türkei sind es 92 und dann geht es weiter mit Bangladesch. Jetzt sind wir fast durch, jetzt kann ich auch gerade durchmachen. Bangladesch sind es 78, Belgien sind es 75, äh, 78 sind es aus Bangladesch, 75 aus Belgien. Indien sind es äh, 73, Kanada sind es 58, äh, Rumänien sind es 45, Thailand sind es 43, äh, Marokko, Marokko sind es 39, Schweden sind es 38 und 36 aus, was, aus Tschechien. Aus Tschechien, okay. Und aus Griechenland habe ich 36 und das, ach nee, das war es noch gar nicht. Ach lol, da geht es sogar noch weiter. <lacht> ah, warte mal, ich glaube, ich glaube, wir machen es ein bisschen. Ach nee, okay. Ach nee, das berechnet jetzt noch. Moment. Aus Irland hast du mir mindestens an. Ich kann mal gucken, wenn, ihr, wenn, du, wenn du Lust hast, kann ich mal kurz gucken nach Irland. Es ist gerade nicht so einfach. Indonesien sind es 35, Japan sind es 34. Alter, mach hinne. Ah, jetzt hat. Ähm. Äh, Irland, Irland, Irland. Ach, das hat sich gleich auf nächste Stufe gesetzt. Ähm. Also ich habe in vielen Ländern mehr als, mehr als 10 tatsächlich. Ähm. Hongkong, äh, Litanau, das sind habe ich dann überall ähm, so um die 5 oder so. Das sind dann so einzelne Leute halt. Ja, sind auf jeden Fall einen ganzen Haufen, ne? Iran. Ich habe zwei aus dem Iran. Alles klar. Egal. Also auf jeden Fall einen ganzen Haufen. Und dann habe ich jetzt nicht gesehen, aber es hat auch ewig gebraucht, um zu laden, sorry. Ich weiß nicht, ob ich einzelne Länder eingeben kann, um das zu, zu schauen, wie viele Abonnenten ich aus dem Land habe. Ähm Rainer, redest du eigentlich noch 
<lacht> redest du eigentlich noch mit Drachis auf deinem Teamspeak? Momentan wenig. Aber Drachis haben mittlerweile die Möglichkeit, in meinen Gaming-Raum reinzugehen, wenn ich da bin. Huhu, Drache, alles fit. Allerdings ist der, der Gaming-Raum von mir einsehbar, von äh, äh, Gästen. Bei mir ist alles fit, danke Kilo oder Kylo. Wenn du gerade erst reingekommen bist, hast du es gerade verpasst, ne? Ja, es sind auf jeden Fall schon ein paar ähm, aus den USA, mehr als ich erwartet hatte. Vielleicht soll ich doch englische Videos machen, oder auf Englisch schöne Videos machen. Aber es ist eine Katastrophe. Andererseits willst du die, Spr die Sprache lernen. Äh, kannst du meine Frage lesen? Äh, 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 redest du noch mit dem Team Nach einem halben Jahr hätte ich schon Lust. Wie? Nach einem halben Jahr hättest du Lust. Lust auf was? Äh, was machst du in äh, Was machst du an Ostern? Was soll ich an Ostern machen? Tschüss, jetzt hol die Ecke. Ne, Quatsch, keine Ahnung. Was soll ich an Ostern machen? Nichts anderes als sonst auch. Meine Ostersachen eben. Ich könnte ein paar Ostereier an das Ding hängen. Ich habe noch Ostereier da. Was habe ich verpasst? Ich bin gerade erst gekommen. Äh, wir haben gerade nur ein bisschen durchgequatscht. Äh, oder ich habe gerade besser gesagt nachgeschaut, äh, welche... Oder wie viele U Abonnenten ich aus den USA und so habe. Ah ja, suchen im Zweifel. Ah ja. Ich denke, die Mehrheit von den Leuten, die nicht... Äh ich denke, die Mehrheit von den Leuten im Ausland sind entweder Leute, die das mit VPN machen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, die die echt sind, verstehen mich ohnehin nicht. Also ich bezweifle, dass das Hater sind. Ich glaube aber auch nicht, dass es das Fans sind. Das sind einfach Zuschauer. Was gab's heute bei dir zu essen? Was gab's bei mir zu essen heute, Apfel? Ach ja, und vier Muffins. Voll die Oschis, ey. Hab jetzt den Stream verpasst. Äh, wie fand es den äh, Trailer? Seit gestern kann man äh, auch äh, schon äh, Kinokarten kaufen. Na, ich bin auf jeden Fall echt gespannt, also ich bin echt, bin richtig gehypt auf den Film, bin echt gespannt, was da rauskommt, das sieht ja mega geil aus. Hat auch noch ein paar neue Fragen aufgeworfen, weil es war ja klar, dass die Guardians dabei sind, Dr. Strange war klar, aber Spider-Man hat mich überrascht, tatsächlich, wer es dabei ist. Ein paar Charaktere habe ich jetzt im zweiten Trailer ver vermisst. Ähm, Salzer, Tanze, was? Tanze, Dankeschön. <lacht> Ähm, ein paar, die halt da gewesen sind, die da hätten sein sollen, die äh, habe ich verpasst, aber ansonsten hat passt. Bin auch gespannt. Auf jeden Fall, es sieht auf jeden Fall mega interessant aus. Jo Rainer, Servus und willkommen bei den Drachis. Dankeschön 8xL. Auf jeden Fall sieht echt, ich habe es schon gesagt, ich weiß, sieht echt geil aus. Ich bin noch ein bisschen neben der Kappe, sorry Leute. Und ich trage mein Shirt heute zum dritten Mal. Also drei Tage ineinander war damit gemeint. Dankeschön, Break. Break down. Äh, Was hat dich bei Spider-Man überrascht? Dass er äh, im Avengers dabei war, hat mich überrascht. Also es war ja klar, dass hier oder da irgendwas ist. Aber er war ja im Trailer zu sehen und ich denke mir da einfach nur, hä? <lacht> 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 
<lacht> so, Holger, Dra äh, 69, Dankeschön fürs Abonnieren und Willkommen bei den Drachis. Äh, ich habe heute Captain America Winter Soldier geguckt. Ähm, muss ja äh, bis Infinity War noch aufholen. Guter Plan. Das, das ist sowieso ein guter Plan. Ähm, eigentlich wäre das eine geile Idee für ein Video, kommt mir gerade so. Ähm, schaut euch auf jeden Fall mal die ganzen, äh, ganzen Marvel-Heldenfilme äh, an, die zusammenhängen. Also ich rede dabei von Hulk, von Thor, von Iron Man, von äh, Captain America, ähm, natürlich von den Avenger 1, 2 und so weiter. Äh, weil die hängen ja alle zusammen, die Filme. So, ähm, ganz ideal würde ich sogar sagen, schmeißt noch ein paar äh, Serien mit rein. Was also auf jeden Fall zum Beispiel gut wäre, wäre äh, Captain Carter, also Marvel's Agent Carter, Agent Carter, nicht Captain Carter, Agent Carter. Dann, äh, was gut wäre, wäre äh, Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., wäre sehr wichtig, aber erst nach dem Film am besten. Da könnte ich eigentlich eine richtige Kategorieliste machen, was man wo anschauen soll, damit die Story richtig zusammenhängt. Weil es ist eigentlich eine gigantisch große Story, die zusammenhängt. Äh, habe auch schon äh, mit Glotz, was? Glotzen äh, angefangen. Achso. Ähm. Dankeschön für die dann, Leute, danke für die ganze Unterstützung. Äh, ja, ein Video wäre super. Du kannst ja mal ein Video über die Timeline machen. Vielleicht. <lacht> Vielleicht haben die Serien was integrieren. Gibt es ja auch alles auf Netflix. Äh, alles leider nicht, aber viele. Die Form auf ist schön. Infinity War äh, ist ja der 19. Film in der Reihe. Ja. Das Problem ist, da viele. Das Problem ist ja hierbei. Viele Folgen, also jeder der Helden, ja, von äh, Captain America. Iron Man über Thor bis hin zu Hulk und alle anderen dabei. Manche haben ja ihre eigenen Filme, manche nicht. Manche kriegen sie jetzt erst wie Black Panther. Was mir persönlich noch fehlt, ist die Widow und äh, Hawkeye. Und dann gibt es hier mittlerweile auch noch, wie heißt ich habe den Namen vergessen. Dann gibt es ja noch ein paar Nebencharaktere und so, die dann später auftreten. Ähm, am zweiten oder auch ab dem dritten Teil jetzt und so weiter. Und das ist halt so unglaublich verflochten. Also man muss halt wirklich, eigentlich muss man wirklich von vorne anfangen und die Story wirklich von vorne aufrollen. Weil, ähm, man müsste eigentlich, man müsste eigentlich wirklich mal schauen, welcher Film ist eigentlich wirklich der allererste? Weil, hier kommen mehrere in Frage. Hier wäre zum Beispiel der erste Hulk, also der Hulk, der unglaubliche Hulk, der Incredible Hulk, wäre eigentlich der erste. Von der Zeit-Timeline her, wo gekommen ist. Aber von der Story-Timeline her müsste es Thor oder Iron Man sein. Das ist also Iron Man 2 wäre das dann, da geht es dann mit Avengers los. Also das ist ein äh, bisschen tricky, da muss ich. Da habe ich mich selber noch nicht so hundertprozentig durchgearbeitet. Ein bisschen, also einen groben Schnitt habe ich davon, weil ich alle Filme kenne, inklusive Incredible Hulk, wo er sich lange aufgeschoben habe. Aber ich habe den bereits zweimal gesehen mittlerweile. Ist zwar nicht so gut, weil ich bin kein so großer Hulk-Fan. Aber ja. Äh, dein Mikro ist heute wohl schlecht drauf. Übersteuert wieder. Kann ich leider nichts machen. Immer noch so schlimm. Übersteuert es immer noch? Ne, jetzt ist es besser. Na, dann hoffen wir, es bleibt so. Mann, das nervt, ey. <lacht> hm, ich glaube, Hulk spielt äh, vor Iron Man. Aber Iron Man... Äh, kam der Hulk in die aber äh, Iron Man kam vor Hulk in die Kinos äh, nein nein das nicht ich glaube ich glaube Hulk war tatsächlich der erste Moment ähm, der unglaubliche Hulk Der unglaubliche Hulk Erscheinungsdatum war 2008. 
Der 10. Juli. Der 10. Juli 2008. Und Iron Man äh, war der 1. Mai 2008. Okay, hast recht. Iron Man war vor Hulk im Kino. <lacht> Kylo, Dankeschön. Also wie gesagt, Zahlen sind sowieso meine Sache nicht. Aber da hast du recht, zugegeben. Ähm, hm. Ne, jetzt ist, äh, ist es besser. Hatten wir schon. Dann haben wir hier. Äh, bin mir eigentlich sicher, hast recht, ja. Äh, lass mich gerne überraschen. Hast recht, also wie gesagt, ähm, Hulk kam im äh, Juni und äh, Iron Man kam im Mai. Also ist äh, Iron Man vom Ding her älter. Und das war beides 2008. Hast du Infinity... Was hast du Infinity... Gauntlet gelesen? Was habe ich gelesen? Äh, darf ich mir ein Lied wünschen? Da der Typ heute nicht mal auftaucht und den Schwanz angezogen hat, das kümmerliche kleine Ding da, ja, darfst du dir was wünschen. Obwohl ich heute tierische Kopfschmerzen habe. Äh, Drache, die, was der Holger hat eben abonniert und kann nicht schreiben. Er fragt, ob du ihn entbannen kannst. Äh, dafür müsste ich ihn anklicken können. Also entweder Liebesbrief hier oben reinschreiben. Ja, oder in den schreiben, das geht ja nicht. Äh, also diesen, diesen kleinen Brief da. Ähm, ansonsten... Wer ist denn das überhaupt? Warum ist der überhaupt gebannt, ist die Frage. Boah, Leute, das ist gar nicht so einfach, jemanden zu entbannen. Äh, uh, sorry, müsstest du in mir Lieders hier oben reinhauen. Dann kann ich dich anklicken und dann kann ich dich entbannen. Aber ich glaube nicht, dass du gebannt bist. Eigentlich. Äh, uh, Nightcore, das wäre das wäre Das war ein bisschen spät, jetzt müssen wir halt nach Kibi zusammen machen. Aber so das Problem sei. Äh, uh, sollte das nur ausrichten. Ja, kein Problem, Apfel. Also anders kann ich jetzt auch nicht machen, weil jetzt ihn aus der Liste raussuchen ist unfassbar. Also das ist... Pff, da bin ich ewig beschäftigt, da verpasse ich den Chat auch ewig. Das ist nicht so einfach. Ich verstehe sowieso nicht, warum man dann gebannt sein soll. Zumal äh, die Liste eh spinnt, sehe ich gerade, weil ich habe hier manche Leute zweimal drinnen. Ach doch, warte, ich hab ihn. Wieso bist du überhaupt geblockt? Normalerweise werden Leute, die geblockt sind, nicht entblockt. So, äh, sollte... Warum kann man überhaupt abonnieren, wenn man geblockt ist? Äh, sollte das nur aus... Hatten wir schon? Nightcore hatten wir. Ich weiß es auch nicht. Äh, hab's ausrichten sollen. Alles klar. Äh, ich hatte nie was gemacht. Okay. Aber normalerweise ist bei mir niemand geblockt, der nichts gemacht hat. Außerdem ist die Sache die... Wie kann man überhaupt abonnieren, wenn man geblockt ist? Das geht doch normalerweise nicht, dachte ich. Oder haben sie das wieder mal geändert? Egal. Du bist auf jeden Fall entblockt. So, Leute. Danke, Apfel. Jo. Äh, ja, danke schon für die 50 Likes. Ja, 
Ja, was sind eigentlich die Infinity Steine? Ich kenne die ja noch nicht. Wow! Alter, mit den Infinity Steinen. Na! Ah, die Infinity Steine ist es extrem schwierig, das zu, äh, zu erklären. Also, ähm, wenn du dich mit den Infinity Steinen auseinandersetzen willst, würde ich anfangen mit Guardians of the Galaxy. Also würde ich dir empfehlen, schau dir Guardians of the Galaxy an, da wird es eigentlich recht gut erklärt, was die Infinity Steine sind. Allerdings. Ja, ist halt so die Sache mit den Infinity Steinen. Also, <lacht> ich kann mir mal das Seite empfehlen. Moment. Äh, ich habe die nämlich hier gespeichert. So. Bitteschön. Äh, die Seite hier konnte ich euch empfehlen. Das ist von Fandom. Äh, da wird erklärt, was die Infinity Steine sind, beziehungsweise welche Infinity Steine es gibt. Und wie viele es gibt und alles. Genau. Ja, äh, in Tor Ragnar, äh, nee, in Tor Ragnar, Quatsch, in Tor 2 äh, ist ja einer der Infinity Steine auch dabei. In äh, Avengers 2 ist einer der Infinity Steine dabei. Ähm, in Doctor Strange ist einer der Infinity Steine dabei. Genau genommen ist im ersten und im zweiten, wenn man's, oder wartet mal. Doch, im ersten und im zweiten müsste, oder, nee, warte mal, der Tesseract war keiner, oder? War der Tesseract ein Infinity Stein? Das weiß ich jetzt gar nicht mal gerade. Ich glaube schon, Moment. Jetzt muss ich selber kurz nachlesen. Moment. Äh, Infinity. Ähm. Tesseract, doch, der Tesseract ist der blaue Stein, genau. Ähm, also der Tesseract ist einer der Steine. Äh, der Tesseract, dann äh, der Äther. Das ist ein Tor 2. Dann, äh, ähm. Ich habe den Namen vergessen. Der Stein des Wissens, oder der Stein der Weisheit, glaube ich, heißt er. Das ist das, was Wischen auf der Stirn hat. Dann gibt es äh, das Auge von Weiß der Geier, was das war. Das war ein Dr. Strange. Dann gab es den, äh, den Orb. Der ist in äh, Guardians of the Galaxy, wo dann auch ein bisschen was erklärt wird. Ja. Also entschuldigt, dass ich da nachgucken muss, aber auch ich muss da ab und zu mal ein bisschen nachgucken, weil ich habe das auch nicht alles im Kopf. So, äh, danke sehr. Ja, kann ich äh, auch mal machen. Was? was? Äh, Lest Infinity Gun Guntil. Okay. Einer fehlt noch. Seelenstein. Ähm. Seelenstein? Stimmt, stimmt, stimmt. Gab's, da gab es ja noch Ding. Oh, wie konnte ich ihn vergessen? Im Tor 1 ist der, ist der erste Infinity Stein auch gesehen worden. Also einer der ersten. Aber da ist nie, nie darauf eingegangen worden. Der erste Infinity Stein, der ist in der Brust von äh, Heimdall. In der Rüstung von Heimdall ist der Infinity Stein der Seele eingearbeitet. Genau. Danke, äh, Kilo. Hast mich erinnert. Stimmt, da war was. Der gelbe Stein. Äh, es gibt sechs Steine. Genau, sechs Stück. Hast recht. Where is the love? Genau. Ähm, der Äther ist der einzige Stein, der keine wirkliche Steinform hat, zum Beispiel. Genau. Äh, in dem Comic Infinity Kante. Kandil? Nee. Wie wird denn das gesprochen? Gaunty Tell, oder was? Äh, hat Thanos zum ersten Mal alles, was alles Infinity Steine auf seinem Handschuh vereint. Deshalb Infinity Gau... Achso. Ich kann es echt nicht aussprechen. Tut mir echt leid. Äh, hast du meine Musikwunsch... Ach schon. Äh, wieso fängt eigentlich schon wieder äh, Ding an? Ach verdammt, äh, kannst du mir den nochmal schicken? Oder sehe ich den nochmal? Warte. Nee, ich hab'n. Schon gut, ich hab'n. Mein Fehler. Wieso kommt jetzt eigentlich nochmal das gleiche Lied? Merkwürdige Playliste. So, Entschuldigung. Läuft. So, danke Kilio. Äh, es gibt sechs Steine. Komm, ich hatten wir schon. Gauntlet ist äh, English Fancho, okay. Perfekt, danke. Kein Ding. Danke, TV-Mopf. 
<lacht> Jetzt übertreibt bitte nicht mit den Likes, danke schon. Mach ich doch immer gerne. Hast auch ein gutes Lied ausgewählt, was gut gegen meine Kopfschmerzen ist. E-Mail hat mir nie gefallen. Silver Surfer gehört halt eigentlich auf jeden Fall dazu. Die Sache ist die, ähm, im Mario-Universum gab es ja eigentlich einen Helden, der Thanos die Stirn bieten konnte, auch von der Kraft her. Weil Thanos als Titan, oder besser gesagt, jetzt wird er ja zu den Titanen gezählt, ähm, Thanos ist ja einer der, einer der stärksten, auch vom Körperlichen und alles. <lacht> er ist ja schon ohne den Fetischsteine unglaublich mächtig. Und äh, der Silver Surfer, Saber Rider, habe ich auch nie, also Saber Rider habe ich nie geschaut, tatsächlich. Ähm, he hat mir nicht gefallen und Saber Rider habe ich nie geschaut. Ähm, auf jeden Fall, äh, ich hätte auch unglaublich Lust, also mein absoluter Lieblingsheld ist ja Silver Surfer. Und im Marvel Universum oder in den damaligen Zeichentricks war es das so, dass äh, Silver Surfer durch die kosmische Macht, die durch seine Adern fließt, ähm, eine Macht hatte oder auch eine Chance hatte gegen ihn. Auch deswegen, weil er unter anderem auf sein La aufgewachsen ist und da gelebt hat, als der Mann Norrin Red. Und äh, dieser Mann Norrin Red äh, ja schon Fähigkeiten und Kräfte hatte, äh, mit denen er äh, Kriege verhindern, beziehungsweise mit denen er... Ähm, ja, der, sein Geist war über äh, sein Geist war über dem äh, Natürlichen, sag ich jetzt mal. Nicht im Sinne von, wow, er ist Gott oder so, sondern er ist halt einfach auf... Er, er, er predigt halt den Frieden und er ist eigentlich auch für den Frieden. Äh, sein La stand ja für den Frieden damals. Äh, Marvel Studios hat ja jetzt äh, die Rechte an Fox... Äh, wenn, äh, was kann also in den nächsten Jahren schon passieren, dass der Silver, äh, dass der Surfer zu den Avengers kommt? Tatsächlich ist es ja so gewesen, ähm, in den damaligen Comics, danke für die 400 Likes, in den damaligen Comics war es ja so, der, der erste Auftritt des Silver Surfers, bevor er überhaupt eine, eine eigene Serie oder einen eigenen Comic bekommen hat, der leider ziemlich gefloppt ist irgendwie, ähm, soweit ich weiß, aber nur, äh, da ist es auch so gewesen, dass der, oder zumindest die Serie geflockt gewesen, nach 13 Folgen war es vorbei, mm, da war es auch so, dass der erste Auftritt des Silver Surfers überhaupt im Do äh, auf der Erde äh, bei den äh, Fantastischen Vier war. Damals, glaube ich, noch unter der, na, unter der Herrschaft von, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ne? Bin ich jetzt bescheuert? Galactus. Ich hab den Namen vergessen, da ich bin idiot, ey. Dankeschön für die 400 Likes. Auf jeden Fall bin ich echt gespannt. Galactus, Dankeschön. Bin schon drauf gekommen. Wie gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Ich bin nur ein bisschen verpeilt gerade. Tut mir echt leid. Äh, und diese... Haie... Was? Haie? Street? Shark? Wie ist eine? Ach, Street Sharks. Die waren geil. Die Street Sharks waren cool. Die haben mir gefallen. Wisst ihr, was auch noch interessant wäre? Was ein richtig brutaler... Was ein totaler Brain-Upfuck wäre? Wenn Blade auftauchen würde. Das wäre absoluter Abfuck. Das ist ein, ein Marvel-Held, den ja viele immer übersehen. Blade gehört ins Marvel-Universum. Der Charakter Blade ist ein Marvel-Charakter. Aber das ist jemand, der gerne übersehen wird. Das wäre absoluter, das wär ein absoluter Abfuck, wenn plötzlich... Keine Ahnung, auf einmal steht Blade neben denen. Das wäre einfach so... Uh! Und tatsächlich ist es ja so, Blade und äh, Wolverine und Blade haben ja auch immer so... Die kennen sich ja schon seit Jahren auch. Ja, auch in den, auch den Zeichentricks da oder in den Filmen. Das ist absolut, absolut krass gewesen. Leute, faszinierende Gespräche über Dinge, 
äh, zu lauschen, von denen man selbst keine Ahnung <lacht> Ja, also, ich bin halt, im Japanischen würde man mich Otaku nennen, im, im Deutschen würde man mich Nerd nennen, oder auch im Englischen. Ähm, ja, ich habe halt damals die Maui Filme geschaut, Leute. Und nicht zu knapp. Und ich habe mich dann, als ich älter war und auch innen hatte, habe ich mich dann mehr mit der Materie auseinandergesetzt. Ich habe zum Beispiel die Torfilme, die sind, ich habe ich hab gehört, denn der, der Tor kommt im Fernsehen, also in dem Fernsehen, der Tor kommt im Kino, war sofort, ich, ich habe glaube ich eine Woche vorher oder was die Karten gekauft, bevor der rauskam, oder zwei Wochen, und habe das sofort war im Kino gesessen. War saugeil. Ähm, da muss ich gerade wieder an die, was an das Lied von dem denken, wo es um die 90er geht. Kann ich mir das wünschen? Ja, kannst du. Kannst du dir wünschen? Dame geht bei mir immer. Ich feiere den ja total. So. Äh, Gibt es da nicht noch äh, Gerüchte zu Blade? Bin mir nicht sicher. Also, <lacht> ich befürchte, also, braucht man nichts sagen. Braucht man nichts sagen, die Filme von Blade mit Wesley Snipes als Blade. Bam! Auf die Fresse! Die waren so genial. Aber ich befürchte, dass die vom Storyaufbau vermutlich sowas nicht machen werden. Ähm... Ich hoffe, dass wenn, auch wenn sie, das, wenn sie das komplette Blade-Universum nochmal über den Haufen werfen, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie Wesley Snipes als Blade belassen, weil der ist einfach unfassbar geil gewesen. Also Wesley Snipes als Blade. Bam! Ich kann mir ja normalerweise einen Namen von Schauspielern gar nicht merken, bis auf ein paar wenige. Aber Wesley Snipes. Bam! Aufs Maul! Auf die Fresse! Der war einfach nur geil. Der war einfach nur geil. Die waren mega. Absolut. Season. Perfekt, danke. Ah, ja, also ich bin auf jeden Fall, bin auf jeden Fall gespannt. Also bei Avengers kommen wir, glaube ich, nicht dazu. Also bei nicht, zumindest nicht beim ersten Teil. Ich glaube auch nicht beim zweiten. Theoretisch sehen, wenn sie, wenn sie irgendwie so einen Ab, wenn sie irgendwie so einen Push machen, wo dann Thanos kurz weg ist irgendwie und dann wieder zurückkommt zu, weiß nicht, ein paar Wochen später oder was, quasi, ob die Erde nochmal zurückkommt und die Erde weiter das mal herauszufordern, dass wir noch ein paar weitere zu noch ein paar weitere Krieger, ein paar weitere Helden suchen und dann wäre es schon möglich, dass nochmal irgendwie Blade auftaucht oder so. Aber im ersten Teil, glaube ich, kommt er nicht. 400 Likes, Dankeschön. Aber ich kann mal kurz nachgoogeln. Uh, Avengers 3, 4 Geheimnisse kurz vor Kinostart. Nee, das will ich nicht. Ich will wissen. Uh so, hier, Blade in, in Avengers. Uh, Blade in Avengers, here's what uh, Wesley Snipes slay, says. Uh, b -b 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 Scheiße, es ist Englisch. Moment. Okay, ähm, also äh, hier steht so viel wie 
Ähm, Wesley Snipes hat jetzt seit mehr als, also hat jetzt mehrere Jahre keine Möglichkeit gehabt oder keine Chance gehabt, den äh, Vampirjäger Daywalker, also quasi eben seinen Charakter zu spielen. Ähm, den man halt als Blade bekannt ist. Bla 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 bla. Ähm, dass der Typ nicht ganz äh, äh, Charakter loszulassen. Also er ist nicht bereit, den Charakter Blade loszulassen. Also er will den Charakter Blade weiter spielen auf jeden Fall. Ist sau cool. Also das finde ich einfach schon mal episch. Ähm, 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 okay, hier steht jetzt über die Avengers eigentlich nicht wirklich was. Ähm, mit den Avengers zu kämpfen. Äh. Dann hast du sogar einen Teil der Mighty Avengers unter dem Spitznamen äh, Ronin. Äh. Okay, also, ähm, ich glaube, für den Film ist er nicht vorgesehen. Also, für den Film scheint er nicht bewusst vorgesehen zu sein. Äh, aber er ist auf jeden Fall... Also, ich denke, Wesley Snipes hat ja auch ein bisschen Einfluss. Das ist ja ein ziemlich guter Schauspieler und ein ziemlich äh, krasser Schauspieler. Und er ist auf jeden Fall nicht bereit, den, den, äh, die, die Rolle des Blade abzulegen. Also, er will die Rolle des Blade weiter spielen, wenn er die Chance dazu hat. Und da stand jetzt auch sowas dabei, wie, dass er halt auf die... Chance, weil das Marvel Studios noch ein bisschen weiter was an, an Blade macht, dass er wieder Blade spielen kann. Und ich bin halt auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Also, er will auf jeden Fall weiter Blade spielen. Das ist schon mal geil. Äh, ich muss jetzt pennen. Äh, ciao. Drache. Alles klar, TV mal V rein. Schönen Abend dir noch. Dankeschön. So, äh, Kailio. Ne, Kilio. Danke. Ich, ich verpeile mir deinen Namen. Entschuldigung. Kilio. Dankeschön. Äh, für die weiteren 400 Likes. Gute Nacht, hier vom Opf. Auf jeden Fall. Äh, äh, okay, dann habe ich mich getäuscht, aber ich glaube, den äh, Artikel, den du gelesen hast, äh, meine ich. Pff, kann sein. Also, er ist halt auf Englisch. Ähm, ich habe mir jetzt halt bloß so grob übersetzt für mich. Du kannst ja mal reinschauen, ob du den, den Artikel hier meinst. Aber da geht es weniger um die Avengers als solches. Also da steht er dabei, dass er halt im Comic öfter dabei war, also, also Blade also bei den Comics öfter dabei war äh, und sich auch bei den Mighty Avengers damals, äh, dass er da im Team dabei war und sich offiziell auch am Team angeschlossen hat, war nur in dem Anime, äh, in dem Manga irgendwie, in dem Comic, wie auch immer. Kannst du da mal reinschauen, ich habe dir den Link gepostet. Äh, ja, jemand anderes als Wesley, Sna Wesley kann äh, äh, ich mir auch da nicht vorstellen. Ganz ehrlich. Und ich... Der Hauptgrund, warum manche Schauspieler ja die Rolle nicht weiter spielen, ist manchmal, dass sie schlecht in der Rolle waren, was bei Wesley Snipes absolut nicht der Fall war, oder dass der, dass der Schauspieler selbst keinen Bock mehr auf diesen Charakter hat. Und das, deswegen habe ich mich so gefreut, weil Wesley Snipes sagt ja, oder scheint ja selbst dafür zu sein, dass er Blade weiterspielen darf. Dementsprechend würde er alles dafür tun, dass wenn ein neuer Teil rauskommt, oder vielleicht auch selber dafür sorgt, dass ein neuer Teil rauskommt, soweit er kann, dann würde er auf jeden Fall weitergehen und das ist halt etwas, was mich schon sehr freut, weil das beweist oder das zeigt, dass schon mal äh, Potenzial da ist, dass weiter da was gemacht wird. So. Und Blade ist halt einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, weil ich halt Vampir und so geil finde. Und äh, der war der zweite Blade war einer der schlechtesten meiner Meinung nach, der erste und der dritte waren geil. Aber es scheint auf jeden Fall zu sein, als wollte er weitermachen. Es sind jetzt seit mehr als zehn Jahren keiner gekommen, so stand es halt drinnen. Äh, den Namen spricht man, äh, Kylo Ku, Ku. Äh, ja, entschuldige. Es tut mir echt leid, aber ich sag dir gleich voraus, dass ich wahrscheinlich, äh, ich werde immer bloß den ersten Namen sagen, also immer, äh, Kylo, oder Kilo, Kalo, Kalo wahrscheinlich, das auch. ich versuch's mir anzugewöhnen, dass ich Kalo sag, okay? Aber ich bin mit Namen sowieso schlecht, tut mir echt leid. Verzeih mir. Merch! Wer möchte, könnte mal in den Merch Shop schauen. So, hier. Ey. Das ist weg. Schütze. Äh, dann lieber Küb. Okay. Entschuldige. Also Küb, dann. 
Okay. Kalo hätte ich mir halt merken können. Äh, Kübel muss ich mir dann jetzt angewöhnen. Äh, gibt's. Was gibt's? Die neuen Designs schon? Habe noch nicht nachgeschaut heute. Nein, äh, im Moment immer noch nicht, weil ich da immer noch Probleme habe mit dem Einbauen. Perfekt. An deine Auswahl zu treffen. An deine Auswahl zu setzen. Zum Thema, ich habe nur Cola reingekippt. Ja. Und dann fällt dem Hand umdrehen. Mein Name ist doch nicht kompliziert. <lacht> nicht komplex. Aber bei deinem Namen muss ich immer an den Anime Ergier denken. An den Schneckenkopf. <lacht> Entschuldige. Ja, auf jeden Fall ist Marvel einfach nur genial. Also. Ich finde das, Ge das Geile bei Marvel, das habe ich neulich auch so überlegt, als ich abends im Bett gelegen war. Einer der Gründe, warum mir Marvel so gut gefällt, ist, weil es so verhältnismäßig nah an der Realität ist. Also verhältnismäßig, wie gesagt. Es gibt keine Fantasy-Städte wie ähm, Metropol... Metropol... Me, wie heißt das? Me, Me, Pol, Metropolis? Aus dem DC-Universum von, von Superheld oder was? Oder halt äh, von... von äh, es gibt halt diese, diese Fantasy-Namen von Städten nicht. Sondern es gibt halt richtige Städte wie New York oder so. Und dann denke ich mir halt einfach nur, es ist halt viel besser, es ist halt schöner vom Ding her. Und... Äh, das ist auch einer der Gründe, warum mir Marvel auch besser gefällt. Also einer der Gründe. Es gibt ja viele verschiedene. Den letzten Wassern. Ein Ziel am Morgen, nur ein Ziel. Der Geld, es muss fallen. Ich bin den Inhibitor. Was ist an mir vorbei? Dr. Mundo wirft sein infiziertes Ball. Nicht so weit. Top mit Lane oder versteckt im Wald. Und äh, an niemanden halt niemals. Und den letzten Wassern. Ein Ziel vor Augen, nur ein Ziel. Der Nexus muss fallen. Bei DC machen die Kräfte auch die Helden aus. Äh, bei Superman äh, ist klar kennt die Verkleidung und nicht andersrum. Äh, das macht Marvel oft andersrum. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Äh, Ich verstehe, ich verstehe den Zusammenhang da jetzt nicht gerade. Tim, Servus, Dankeschön. Ähm, wie meinst du das? Also klar, Kent ist schwach und, 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 und kümmerlich so ungefähr, klar. Aber äh, in, in, in wie weit ändert sich, verändert sich da groß was bei Marvel? Meinst du, weil man bei Marvel tatsächlich die... Äh, also bei Marvel ist ja bei vielen Charakteren, in Marvel ist es ja so, dass bekannt ist, wer es sind. Ich meine, Thor hat keine Verkleidung. Das ist schon das Erste. Thor hat ja gar keine Verkleidung, Thor ist Thor. Ähm, und äh, bei, aber zum Beispiel Spider-Man ist es genauso. Da hast du diesen kleinen Typen, diesen Nerd. Wobei ich sagen muss, dass mir, ähm, wobei ich sagen muss, dass mir der Ding besser gefallen hat als, äh, als Ding. Der erste Spider-Man. <lacht> beim ersten Spider-Man, bei den ersten drei Teilen, da hast du halt wirklich diesen diesen kompletten Abstieg. Du hattest erst äh, Peter Parker und dann hattest du Spider-Man und beide hatten irgendwie ihre eigene Persönlichkeit, aber beide waren die gleiche Person. Und das hat mir so gut gefallen damals. Weil Spider-Man ist immer so ein, so ein richtiger, ich habe die Fresse ganz groß und so, ich laber viel Scheiße 
und ähm, Spider und Peter Parker ist eher so der bedächtige, ruhige Typ, der am Rande sitzt. Das hat mir immer so gut gefallen eigentlich. Verstehst du jetzt nicht gerade, was du, was du genau meinst? Also ähm, bei Marvel sind die meisten äh, Figuren äh, Matt Murdoch, Matt Murdoch, Peter Parker. Moment. Matt Murdock ist auch so ein Charakter, genau. Äh, bei, Matt, nee, bei Marvel sind die meisten äh, äh, Figuren äh, Matt Murdock, Peter Parker, oft ganz normale, einfache Menschen und bekommen äh, dann Kräfte. Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, klar. Also, äh, die sind nicht so auf die Welt gekommen, meinst du? Das verstehe ich, ja. Durch die Kräfte wurden die dann zu Helden. Weitere Beispiele, Tony Stark, Steve Rogers. Ja, klar, also der ein, es gibt einen einzigen Helden und auch er ist nicht unbesiegbar. Ähm, das wäre Thor. Das ist eigentlich das einzige Beispiel. Also Thor ist eigentlich der einzige, der wirklich seine Kräfte von Geburt an hat. Zumindest der einzige, der mir jetzt einfällt. Ist der einzige, der seine Kräfte von Natur aus hat oder von Geburt an hat? Ne, Quatsch, Blade natürlich auch noch. Logisch. Aber das hat ja mit den Vampiren zu tun. Ähm. Und ansonsten ist es, gibt's ja niemanden. Also Blade und äh, Ding. Naja, und die, die ganzen äh, Mutanten, aber das sind ja wieder Mutanten, das ist ja wieder was anderes. Und die sind ja auch nicht unbesiegbar, im Gegenteil. Da haben wir ja sehr viele, sehr viele Schwächen. Allein äh, Wolverine ist ja der einzige wirklich unsterbliche oder der, ein, einer von den wenigen unsterblichen Mutanten. Und dann hat man abgesehen von äh, ähm, von ihm ja nur noch äh, Sabertooth, der auch die ähnlichen Kräfte hat, sein Bruder quasi, aber der ist nicht, der ist nicht bei anderen im Ansatz so stark wie er. Also auf jeden Fall heftig. Da hast du recht, ja. Aber ich glaube, darüber haben wir schon mal in einem Stream gesprochen. Das hat mir bei DC auch nie gefallen. Ähm, bei DC hast du halt wirklich einfach Helden, die sind einfach übermächtig. Ja? Also du hast einfach wirklich Mächte, du hast einfach Helden, die sind wirklich absolut übermächtig. Bestes Beispiel dafür ist halt einfach schon mal von vornherein Superman. Der ist einfach so unbesiegbar. Das ist einfach. Wie viele Leute haben Kryptoniten in der Tasche einstecken? Deswegen hat mir deshalb, deswegen hat mir DC eigentlich nie gefallen. Ich meine, es gibt einen einzigen Helden im, oder es gibt ein, zwei Helden im DC-Universum, die mir gefallen. Und einer davon ist der Flash. Das ist der einzige eigentlich, der einzige wirklich coole Charakter, der mir gefällt. Der hat ein paar dumme Sprüche drauf und der hat einfach, der ist an sich einfach, einfach cool, weil er so schnell rennen kann und alles. Aber davon abgesehen, außer der Flash fällt mir jetzt eigentlich spontan ich kenne so viele, so, das Problem ist bei mir auch, ich kenne so viele gar nicht aus dem DC-Universum. Äh, die Atom gab es noch, aber was mit dem ist, weiß ich gar nicht. Ich kenne nur den Namen noch. Ähm, dann gab es äh, Green Lantern. Green Lantern war noch ganz cool. Also die Atom sagt mir jetzt gar nichts. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, wenn ich ehrlich bin. Bei Marvel kenne ich mich halt echt aus. Oder besser auf jeden Fall. Taten, Kriegen aus Stein. Das ist die vorhin weiß, indem ich die jetzt für euch schaffe. Ich will jetzt gar noch ewig weiter philosophieren, muss aber jetzt pennen. Äh, wir sehen uns. Schönen Abend noch. Hau rein. Alles klar. Hau rein. Danke, äh, Cube, äh, für den schönen Abend. Und danke nochmal für weitere 400 Likes. Schönen Abend. Gute Nacht. Schlaf gut. Und du bist gerade auf Platz 1 gelandet. <lacht> nice. GZ.
Glückwunsch. Aber ich werde auch noch nicht so lange machen, denke ich. Bam! <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Hau rein, Kilio. Cube. Ich versuch's mir anzugewöhnen. Sorry. Genauso wie du, wie du, und Sorgen und Ängste, genauso wie du, morgen auf, so wie du, ich weiß nicht, was ihr von mir denkt, genauso wie du, wie du, im Sorgen und Ängste, genauso wie du. Ich habe nicht geglaubt, dann lebt er auf. Deinen Traum waren ja, wenig schon Musik. Hab er verdient. Wisst ihr, was witzig ist? Wenn ich jetzt mir den Text so anhöre. Das Coole ist, ich verstelle mich ja auch nicht so groß auf YouTube, ja. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. Sag das, was ich denke. Und, naja, wenn ich wirklich äh, Anklang bei meinen Fans finden wollen würde, müsste ich tatsächlich mich total verstellen, was irgendwie lächerlich wäre. <lacht> Allerdings muss man dazu auch sagen, dass ich auch von vielen äh, falsch wahrgenommen werde oder absichtlich falsch wahrgenommen werde. Naja, hilft alles nichts. Auf jeden Fall, ich bin echt gespannt, äh, wie die Marvels sich entwickeln. Und Blade wäre echt genial. ist auf jeden Fall einfach nur genial. Schauen wir mal, ob erwachsene Leute im Chat sind oder ob es wieder nur Kindergarten gibt. Was stehen denn als nächstes so für Projekte an? Servus, Mjölnir. Freut mich besonders, dass du zuerst geschrieben hast. Ähm, wie steht's denn äh, so als nächstes mit Projekten? Puh, aktive Projekte gibt's jetzt halt nicht. Ich arbeite noch an einem Song. Das soll ich vielleicht noch nicht erwähnen. <lacht> Ansonsten, äh, äh, ja, richtig viele Projekte stehen eigentlich im Moment nicht an. Ich habe heute zwei Vlogs gemacht. Äh, einen von zu Hause und einen von unterwegs. Davon abgesehen. Mann, ich hole die ganze Zeit mit drin. Tut mir leid, mir Das musst du halt leider wirklich mal irgendwann abonnieren, wenn du mal Bock hast. Ich glaub mir, ich würde gerne auf YouNow äh, ein paar einzelnen Leuten mal äh, ein, weiß nicht, ein Abo oder so schenken, damit die Leute abonnieren können, kostenlos. Nice, bitte mehr Songs würde ich gerne extra feiern. Ja, Vlog. Auf jeden Fall. Ach ja. Wann kommt der Vlog? 
Äh, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn hochlade. Ich muss jetzt erst mal schauen, was da überhaupt draus geworden ist. Ich habe da viel Scheiße gelabert. Ähm, vielleicht kommt er gar nicht. Also ich habe nicht gesagt, dass er kommt. Ich habe gesagt, ich habe einen aufgenommen. Also es ist keine Ankündigung, dass einer kommt. Muss ich mir erst anschauen. Warum ist überhaupt der Low-Level-Chat nicht an? Verstehe ich nicht. Jetzt war es mir jetzt immer so, dass der Low-Level-Chat immer von vornherein an war. Ich verstehe es nicht. Äh, aber hast du äh, doch letztes Mal gesagt, kommt vielleicht noch sowas wie vier Drachen. Hm. Ich arbeite, an, ich arbeite momentan an verschiedenen Projekten, aber Leute, mir fehlt die Motivation und ganz ehrlich, wenn ich dann so ein Gespamme im Chat sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen... von Twitter, der ähm, ja, hat auch die Fresse so weit aufgerissen und alles und kommt aber dann ins Internet nicht rein, ne. habe ich extra, ich habe ihn schon auf Twitter heute eingeladen, ja, pass auf, komm heute oder morgen in den Gast, äh, ja, aber jetzt hat er den Schwanz angezogen. Servus, äh, Chap Chap, Alter, alles klar. Ach, Mann. 
Aber ich denke, der Stream wird jetzt dann sowieso gleich... Ich denke, die halbe Stunde mache ich noch voll. Das ist hier anderthalb Stunden Sinn und dann gehe ich auch. <lacht> oh, Schandmaul. Dein Anblick. Also heißt der Song. Ah, da haben wir noch eine. Kann die Schachtel sein? Äh, Sonnenstrahl ist mein Lieblingslied von Schandmaul, das kenne ich gar nicht. Servus, Servus, Chip Chip. Alles gut? Ja, müde und Kopfweh und noch viel Arbeit vor mir, aber ansonsten geht's mir gut. Zelt von dir, den Zug, jeder Schritt, deinen Namen weit mit sich mit, eine Runde von dir. Das ist aber keine schöne Variante. Warte mal. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich. Hier. Das ist keine schöne Version gewesen. Wartet mal, ist das eine bessere Version? Ja. Denkt mir doch die ganze Zeit, das, das Lied kommt mir so extrem bekannt vor, aber irgendwie hört sich es komisch an. Ganz merkwürdig. Das ist äh, auch sehr gut Salz äh, Lanze. Was? Salzerlanze. Was? Ach, Salze tanze. Ach so. Ähm, euch zum Geleit ist auch ein, ein, ein bester, eines der besten Lieder. Ja, auf jeden Fall. In jener Stund. Ich hoffe, mein Mikro übersteuert nicht, bitte. Zu spielen die Klänge. Das passt, äh, war jetzt mal ein paar Streams nicht äh, dabei. Ein ha was? Ein hatte viel zu tun. Alles klar, kein Thema. Chap Chap. Kein Stress. Äh, das ist auch sehr gut, Salz das hatten wir schon. Äh, so komme ich die Version auch ja. Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen weit mit sich mit. Sonne, die Sterne, Rangkunde von dir. Tauch erzählt mir von dir. Jeder Atemzug, jeder Schritt. Träg deinen Namen weit mit sich mit. Ey ho, äh, Alex. Äh, Alex, Quatsch. Lachflat, Entschuldigung. Servus, Lachflat, Alter, alles klar? Lachflat? Hast du schon meinen Song gehört? Werbung machen. Dazu schreiben die Worte. Dann, 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 dann
hier, was ist Licht? Hast du meinen Song schon gesehen? Bist du krank? Ein bisschen. Oh. Und dann noch Länge, noch Wort. Und dann das an jenem Ort. Achso, du kannst ja nicht schreiben, aber ich vergesse das Cabo. Hier, <lacht> für alle, die es noch nicht gesehen haben und auch für Lachflat, ich kann ja leider ein Ding machen. Danke für die 1000 Barren. Ich kann ja leider, äh, ich kann es leider nicht schreiben, weil äh, auch wenn es die äh, Partner nicht untereinander schreiben können, oder? Ist auch irgendwie komisch. Die Sonne, die Sterne tragen Kunde von dir. Jeder Lufthauch erzählt mir von dir, jeder Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen, weit mit sich mit. Die Sonne, die Sterne tragen Kunde von dir, jeder Lufthauch erzählt mir von dir, jeder Atemzug, jeder Schritt trägt deinen Namen, weit mit sich mit. <lacht> Ich kann ja mal kurz den Abo-Chat ausmachen, dann kann Lachfeld auch mal kurz schreiben. Aber ich persönlich vermute mal, dass hier gleich wieder gespammt wird. Mach den Abo-Chat aus und instant müssen irgendwelche Typen beweisen, dass sie Assis sind. Guten Morgen, Drache, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke dir auch, hoffe ich. So. Äh, das Gespamme nervt auch echt. Ja, aber die Moderatoren lassen einfach diesen blöden low level Channel an, beziehungsweise er ist nie richtig an auf Dauer. Das ist echt nervig, ey. Ah, ist ein richtig, richtig geiler Song. Lass mich mal meinen laufen. Vor allem die, die ihn nicht kennen. Äh, der echte... Was? Das echte Doofspiel, Mann, ne? Mal den Song. Äh, will es hören. Alles klar. Organ oh, mir verdient. Antrieb im Scheitelpunkt bei Lied von Speed und wenn du weiter trollst, spreche ich, dass du bist, das Lied, die Frage ist ein Hate, der zeigt noch 120 Kilo an. Das ist keine Emotion, der Grund, dass ich ihn nicht empfinden kann. Die Haus, kein Organ, deshalb will ich die Liane stimmen. Ich bleibe und es liegt der Grund, dass du nicht gewinnen kannst. Ich gefreue mein Haus nur, weil ich so verheben bin, es hat der Arsch gemacht. Jetzt gibt es nur noch Geld. Ich mache schicke nicht nur meine Decke zu lauscht dem Zeugen ist das Lotz. Ist das ein Rap? Schon. Ein bisschen lauter. Und dann wird trotzdem kein Video fertig ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen. Und dann wird trotzdem kein Video fertig. Projekte an, die ich dann später lasse. Bin so berühmt auf der Straße. Kennt mich jeder, als sie sind halt der Hater. Die Träger hassen es, sollen sie jetzt halt la was gegen die Hater machen. So ohne Witz, lü 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 lü. Es bleibt alles so wie es ist, ja, aber Zimmer ist sauber, die Küche, ja, sie ist sauber, Ofen, Käse, nix, Gauder, schau ich ja, Gericht sauber. Hast du den geschrieben? Zum Teil. Also, äh, die Musik hat jemand anderes gemacht und den Text haben wir zu zweit geschrieben, so in gewisser Weise. Ich werde dich höflich verlasse, mein Land, ja. Yeah. Gewöhnliche Spinner und die Drechenlad ins Kirchens König für immer. Lücke im Markenzeichen, schöne Erinnerung. Wenn du dann bleib ich schön und für immer jung. Ankündigen, schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. 
schneiden, aber in deinen Hochladen. Und dann wird trotzdem kein Video fertig ankündigen. Schneiden, aber in deinen Hochladen ankündigen. Schneiden, aber in deinen Hochladen ankündigen. Schneiden, aber in deinen Hochladen. Und dann wird trotzdem kein Video fertig. Äh, danach bin noch das dein Cover. Ich kann noch das Cover danach auch spielen, mal kurz, ja. Aber ich muss sagen, das Cover äh, gefällt mir nicht so gut. Der, der eigene Song ist besser geworden. Äh, der Song. Okay. Ähm, äh, der Song ist so ein Ohrwurm. <lacht> das sagen so viele. Äh, sagen, haben schon mehr gesagt. Also, hier ist nochmal der Link. Äh, wer mich unterstützen möchte, könnte sich den Song gerne auf YouTube kaufen. Also nicht auf YouTube, sondern äh, auf YouTube einfach den, also einfach den Link eingeben oder angehen äh, und auf YouTube dann äh, mal in die Videobeschreibung gucken. Das sind äh, mehrere Links. Unter anderem sind da Links zu Amazon, iTunes, Google Play und Spotify. Ja, und da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da könnt ihr mich, wenn ihr wollt, gerne unterstützen. Natürlich alles freiwillig. So. Uh, und irgendjemand hat sich von mir das gerade noch mal ankündigen, äh, mein, ähm, wo ist es denn überhaupt? Hier, das hat gar nicht so viele Aufrufe gekriegt, leider. Metal, Leute, servus. Warte, wo geht's los? Äh, wie ist er auch gekommen, mir das zu machen und Okay, Video. Adel Tawil. Nice. <lacht> Dankeschön. Das ist natürlich ein Cover-Remix. Also wie gesagt, das hier ist ein Cover-Remix, ne? Das gefällt mir gut. Was jetzt? Das Cover hier oder das... Äh, das Cover oder das andere? Oder beide? In der Straße Das Cover und das andere war auch gut. Okay. Das hier ist übrigens noch der Link zum Cover, falls es jemanden interessiert. Ich bin halt kein Sänger. Das merkt man daran, dass ich kein Sänger bin. Mir gefällt mein eigenes... Was? Mir gefällt mein eigenes besser. Vor einer unendlich langer Zeit dann hab ich auf sie und sie erinnerte mich. Da fällt mir ein, ich muss das noch überarbeiten gleich. Richtig geil. Ja, da hat mein, äh, mein Songwriter auch echt was drauf. Äh, warum machst du äh, nicht mal ein Cover von äh, einem Metal-Song? Weil ich nicht growlen oder, oder screamen kann. Und die, und die Songs, die ich kenne, kann würde, sind alles growlen. Untergehen in meiner wundervollen Welt. Tanz mit Tränen in den Augen, wo ich war für einen Tag mein Held und die MF kann es nicht glauben. Und ich schlief, ich will ein Feuerscheibe sein, und die mich immer lieben und Michael lässt uns 
Ähm, auf meinem TS gibt es so, das war der Song ja, und dann laber ich dann hinterher natürlich noch ewig ähm, warte mal kurz dann muss ich mal kurz noch was ändern muss ich nachher mal nachmachen ähm, ja, das sind auf jeden Fall die beiden Songs jetzt gewesen ich persönlich finde meinen eigenen Song auch besser als jetzt, das, als jetzt den Remix aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen situationsabhängig ja, und wie gesagt, äh, im Moment muss ich halt mal gucken, dass ich jetzt mich um den neuen Song kümmere. Ob der überhaupt online kommt, weiß ich wie gesagt nicht. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Mal gucken. Ähm, Im Moment ist es halt so, die, also es soll jetzt keine Ankündigung sein, dass es noch einen neuen Song gibt. Im Moment arbeite ich nur ein bisschen an den Texten, so ein bisschen. Das ist eine Spielerei im Moment von mir. So. Äh, Cover Anders Bra ba Was Borani. Hä? Was? Ah, da Ränge auf dem TS. Auf meinem TS gibt es in erster Linie, also es gab mal ewig lange die Ränge für äh, YouTube und Juno Abonnenten. Äh, also für YouTube Abonnenten nicht, Entschuldigung, für Juno Abonnenten. Äh, beziehungsweise Abonnenten generell, Twitch und so weiter. Aber Twitch habe ich ja keine. Ähm, und äh, es gab ewig lange äh, YouTuber Ränge. Also Leute, äh, oder YouTuber und Juno Ränge, aber da war eigentlich nie jemand groß auf meinem TS unterwegs. Also hat es sich eigentlich nie gelohnt, deswegen gibt es den Rang mittlerweile nicht mehr. Ansonsten gibt es den Admin, es gibt den Feuerrang. Ähm, der Admin ist halt, bin ich quasi, und äh, ein paar andere. Und dann gibt es den Feuerrang. Der Feuerrang ist dann so eine Art Modrang. Es war ursprünglich der Franchise-Rang, mittlerweile ist es der Moderatorenrang. Ähm, das sind also die Mods auf meinem Teamspeak. Ansonsten gibt es halt noch die Drachiränge, die Gäste und die Juno-Abonnenten. Und das war es eigentlich so, in dem Sinne. Genau. Und natürlich, wie gesagt, wenn man Juno Abonnent ist, kann man natürlich sich auch den Rang auf dem Teamspeak geben lassen, wenn man möchte. Und mit diesem Rang kann man mittlerweile, wenn ich am Gaming bin und in meinem Gaming-Raum bin, kann man in den Gaming-Raum reinschauen. Der ist allerdings öffentlich einsehbar. Mit den äh, Juno Abonnenten-Rängen zum Beispiel kann man aber äh, unter anderem auch sich in nicht öffentliche Räume bewegen. Nicht in alle, weil ein paar sind halt den Drachis und den Feuerringen vorbehalten, aber man kann sich zumindest in ein, zwei Räume äh, bewegen, ohne dass die Hater einen die ganze Zeit auf den Sack gehen können. Und das ist schon mal sehr vorteilhaft. Außerdem gibt es die eventuelle Möglichkeit, dass man sich einen eigenen Raum machen lassen kann. Aber daran spiele ich noch ein bisschen rum. So, Dankeschön für 400 Likes, Dankeschön für 50 Likes. So, ach so, ist äh, ja eigentlich ganz übersichtlich. Im Moment ja. Ich denke auch nicht, dass es so arg viele mehr Ränge geben wird. Also, äh, ich würde den YouTuber-Rang oder so wieder einführen oder den, den, ja, YouTuber-Rang. Das ist halt die Frage, ob man YouTuber-Rang und äh, Juno... Man müsste dann halt YouTuber-Juno-Abonnenten... Äh, YouTube juno rang nehmen. Also halt einfach einen Rang für Leute, äh, die halt Videos und Streams machen. Irgendwie sowas. Vielleicht, vielleicht äh, YouTuber-Streamer-Rang oder so. Irgendwie sowas. Guck ich mal, keine Ahnung. Aber es bringt ja nichts, weil ich keiner Interesse an dem Rang hat. Derzeit, deswegen... Äh, wieso brummt da... Was brummt dein Mikro so? Spinnt das schon wieder rum? Das ist eigentlich nicht... Aber das hat vorhin schon gesponnen, hat zumindest die Form aufgemacht. Hast du eigentlich neue Perle am Start oder... Äh, neuen... Was? Neuen Marker? Eine Perle habe ich am Start, klar. Ähm, bin mit meiner Freundin jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Und ja, mit der läuft's gut. Danke der Nachfrage. Ähm, Mihawk, Dankeschön für 500 Barren. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Echt? Okay. Äh, bist du noch mit ihr? Bist du noch mit ihr? Hä? Äh? Äh, scheint ja ernst zu sein. Wenn es nicht ernst wäre, wäre ich mit ihr nicht zusammen. Also, äh, die hat sich mit dem äh, Mikro mit einem Kissen erwischt. Ah ja. Ähm, bei Hochzeit. Lachflat. 
Witzig. Nee, nee, Spaß. Ähm, nee, Quatsch. So, Leute, ich würde sagen, wir beenden langsam mal den Stream. Ich wollte eigentlich nur eine halbe Stunde machen, jetzt haben wir noch acht Minuten überzogen. Hab da sogar noch einen Bonus bekommen. Äh, bin ich eingeladen zur Hochzeit. Lass gut sein, Alter. Also, nochmal danke für 400 Likes. Äh, wann es soweit ist, ja, schauen wir mal. Also, ähm, ich bedanke mich für alle fürs Zuschauen. Ich bedanke mich vor allem, die sind jetzt zwar mittlerweile schon nicht mehr da, aber ich bedanke mich vor allem bei tv Mob und bei äh, Küb für den geilen Stream und für die geilen Gespräche äh, mit dem Thema Marvel vorhin. Gute Nacht, Rainer. alles klar, hau rein. Natürlich auch bei dem guten Apfelkopf und bei allen anderen, die mit, mit mitgemacht haben. War echt ein cooles Gespräch, war echt schön. Äh, und bei mir nicht. Ich bin doch noch nicht fertig gewesen. Zwei Sekunden warten. Wäre vielleicht von Vorteil. Ah! Peace out. Alles klar, hau rein. Danke. Na, oh, Mensch, ein paar Sekunden warten, Leute. Also, dann danke auf jeden Fall. <lacht> dann lacht er mir nicht. Alles klar. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt hier noch äh, ihre Bar und ihre Likes rausgehauen haben, ihre Freespins rausgehauen haben. Vielen Dank an die Freespins. Ähm, ja, und ansonsten haut rein, schönen Abend noch. Ich habe brutale Kopfschmerzen. Werde mich also erstmal aus dem fünften Stock schmeißen und hoffen, dass wir nicht unten mit dem Kopf. Gängige Methode. Das kommt immer geil. So, danke für 50 Likes nochmal und schönen Abend euch alle. Haut rein, euer Drache und macht keinen Blödsinn. Gute Besserung. Dankeschön. Haut rein.